，师傅说的酒不好喝，还是侧妃不够美，何苦还要去争那九死一生的楚群哲？正在帮你们死，可惜你是没这福气。今夜的月色，一定。现在后果还有用吗？真的快死！我的悲伤，别说，都在酒里。王将军在前厅议事呢，居然重生在裴勋造反的前一天。阿罗，你快去前厅伺候着，既然有贵客，千勿怠慢了。是，我也是，还来得及，只要远离这个催命娘娘，这一世我就能好好活着了。刘月清，我劝你最好安分一点。今日没有本王的允许，你不准踏出房门吧。
，你不活了，娘也活不成了呀！青儿，老爷，你究竟在闹什么？要是你对翼王不满意，为父就是拼了这条老命，也要上呈圣上，活了这门亲事便是啊！亲事，阿罗，进去和稀啊！青儿，你我不是睡傻了？小姐，如今是永德九年的八月啊！永德九年。还有枪，身上才刚好，还来得及。我没枪，真是太好了，太好了！青儿，魔怔了，魔怔了，要昏，不退也不行了。小姐，喝药吧。爹爹去退亲，还没有回来，我怎么还有点喝药啊？小姐，这婚事奴婢瞧您前些日子还挺开心的，怎么怎么睡了一觉就突然不愿意了？你还小，你不懂这些也正常。像我这样惜命的人，其他于我而言，哪有活着重要？晴儿，怎么样了，爹？圣上，到底念着我柳氏一族，为朝廷多年尽心尽力。嗯，<笑>别说啊，当日不过一句戏言，如此就算是退了。退婚，此女目光短浅，不配与殿下构成大业。不出数月，定要哭瞎在府中，后悔今日的退婚。想来也是，老爹。大额补盐线都在碗里了。青儿，虽然圣上给了咱家极大的脸面，但是咱们可不能不知好歹，还是少出去招人眼，在家好好养病，方是稳妥。成，爹，稳妥，稳妥。<笑>只要离了裴老六这个催命符，我柳瑞清就还是一条好汉。殿下，又被梦魇缠身了。是，说十年如一日，同一个梦。这一次可看清楚那女子容貌。哎呀，如今陈王和翼王为争储君之位，斗的是你死我活。圣上又缠绵病榻，朝中局势复杂，你当初退婚翼王是对的。那个裴老六，执念还真是深。哎，还好，为父精挑细选，重新为你择了一门良婿，王将军家的长子，一表人才呀、啊！<笑>你你说谁？王将军家的长子，少爷是裴巡的猪队友。不可不可，三思啊，爹。怎么了？王将军与我柳氏也算是门当户对，王将军又无妻妾，唯有二子，你嫁过去。就不能当家做主，府里唯一的女主人，还不够你自在的？王将军的，总之他家不行。啊、胡闹！哪一王不要？王将军长子也不要。嗯、你到底想要个什么样的人呢？女儿只想寻一稳妥之人安度此生。嗯、这些将门之后，以后免不了要打打杀杀。要是自以为是，去起个兵造个反什么的，咱都得陪着他九族消消乐。休得胡说！你想要如何？女儿听说明日紫月灯会，许多世家公子都会去，玄武。不如选文，吟诗作对，总比打打杀杀好吧？女儿便去选一个稳妥的文公子，如何？遇见你，听到妈妈呼吸，为了你，放纵在控制你。锁定天空距离，再别急。你说要躲避回忆的结局，用手机、思绪、在跳跃的心，却不愿平静。他是谁？有上书之礼，与王爷早就和解。老板，这个花灯怎么样？哎呀，姑娘，真是好眼花，那是小店的灯会奖品，不卖只送，只要猜灯谜即可赢得奖品。猜灯谜？嗯他是黄公子，不会是李世郎的公子。何小宝，你身上满地。李世郎之子，我记得裴老六对他的评价是：余明鹤，碌碌无为之辈，难堪大有。碌
碌无为好啊，不打眼，稳妥。公子怎么不写了？再多写一题便能赢得头筹啊！猜灯谜只是图个乐趣，不会输。老板可将头筹留给真正想要的人。日结手里千千君子，最最难得的是低调又谦让，这真是相当稳妥之人。能否请公子现场赋诗一首？有所记忆，小店奖品可随意挑选。哎、那可否将这盏花灯送给这位姑娘？啊，那自然是可以。我不敢拿你的花灯，你送我花灯，我与你一同赋诗如何？一段佳话再好不过呀！好诗，真是好诗啊！我与裴寻已经毫无关系，我干嘛要怕他？这次嫁妆，你一定不能与皇家扯上任何关系，保住小命最重要。就是。与柳姑娘在一起的这个公子，他是礼部侍郎于大人家的独子于明鹤，是京都闻名的端方君子。端方君子。哎呦，不是我说，这于家公子啊，那可是儒雅之礼，满腹才学。礼部侍郎的独子，那将来前途是不可限量啊！跟柳小姐呀，简直是天作之合。前途不前途，我柳家不看重，关键是只要人够稳妥。哎呦，稳妥，相当稳妥。你看，愿意的，母亲，我愿意。姑娘家矜持一点。哪有你这样上赶着的？母亲，于公子他为人稳妥，甚合女儿心意。女儿单凭母亲做主。晴儿啊，你与这余家公子相识不过数月，那就先定亲，必须尽快定下，我才能确定这次的命运是真的改变了。真是女大不中留，那就看看吧，选个良辰吉日再定亲也无妨。好，嗯。你爹入宫到现在还没有回来，该不会是出了什么要紧的事？出事了！出事了！哎呀，出事了！出什么事了？这么晚才回来？今日朝堂上发生大事了！难道是裴寻的？出了什么事了？你别卖关子了！圣上立了义王为太子。承天承运，皇帝诏曰：六皇子裴寻日表英奇，天资翠美，天意所属。自恪尊出诏，在基典礼，抚顺于情，警告天地，授以册宝，立为太子，分礼数正，辅君监国，百思所奏，皆起太子爵之。钦此。裴老六他这次居然成功上位了，哎，真是错过了一门天大的亲事啊！嘿，老爷，圣上怎么会立义王为太子啊？啊，老爷，老爷，你倒是说呀！啊，看来我真是没有当太子妃的命哦。就他那德行，如今当了太子，更是要拽得跟二五八万一样。殿下，这些都是地方官员和藩王送来的贺礼。看来他们对我坐上这个位子很是意外，这么匆忙。这是谁的贺礼？这是御史丞赵大人。天凉了，御史丞该换人了。是。这是礼部侍郎于大人送来的贺礼。礼部侍郎于大人，从前可是陈王的拥护者，没想到倒戈这么快，如今还在殿外等候。于明鹤
礼部侍郎之子。传旨。臣拜见太子殿下。于侍郎，快免礼。本王早就听闻于氏书香世家，博通经济，这孤本本王找了许久，这礼简直送到了本皇心坎里，本王甚是感激。不敢不敢，贺礼乃是臣子陛下，没想到竟然有幸得殿下喜欢。很好，想必令郎也是腹中自华，才学匪浅。如今官拜几何？哎，殿下见笑了，臣子并未入室。如此可惜，哎，不应该。千里马怎会不遇伯乐？臣子生性淡泊，不过在家中倒是时常提起殿下。我以殿下为榜样，说是若为官，也定要追随殿下，为国为民，万死不辞。于大人有心了，有机会定要见上一见。谢殿下赏识。见殿下得势，就算盘便打到殿下头上。明日东宫贺宴，你送份请帖到柳尚书府上，务必亲自送去。是。怎么回事？有种不好的预感。哎呀，别磨蹭，迟到了不好。你别，咱们能不能不去啊？哎呦，咱们前阵子刚退了他的婚。他现在得失了，咱们可不能追究起来，你可不能再胡闹了。走走走走。哎呀，爹、哎、啊，爹！嘿嘿，那太子和宴上那么多人，太子是何等身份，怎会专门留意你？咱们就走个过场，可以过去就行了。哎呀，哎呀，爹！太子殿下，里面请。这哪有太子亲自出来迎宾的道理啊？这不合理说。你懂什么？本王这叫亲民。刘弟，我的好弟弟啊！二哥，哎，二哥二哥，贺宴在东庭。大臣们都在等你呢啊！都在等本王，那是当然。他们都说了，二哥不来不开席，岂有此理！这可是东宫啊，不懂规矩。本王这就去叫他叫他。怎么还没来？该不会是……殿下，我们在这里干什么？守株待兔。哎，晴儿，你怎么对东宫这么熟啊？还知道后门？住了两辈子能不熟吗？懵了，爹，走后门。懵了，懵了。刘尚书，你迟到了。哎，太子殿下恕罪，路上车马拥堵，故来迟了些。你弄，你弄吧。这位是？啊，呃、这位是臣的独女柳月清。晴儿。我见过太子，见过太子。刘尚书，宴会繁忙，若有怠慢之处，还请见谅。太子殿下客气了。刘尚书，这新修善的东宫你还没看过，属下带你好好逛逛。这边请。哎哎哎，这边请。这边请。柳姑娘，本王第一次见你，却有一种似曾相识的感觉。许是臣女长得平平无奇，大街上随处可见。好，是吗？哎啊！臣女头发皱起，头疼的厉害。你没事吧？啊，没什么大事。臣女就是看到人多就会心悸。那你去西厢房女眷处休息。多谢。哎，你来的正好，给我压压惊。这不是你们的家，这是这。这这谢谢。这场景怎么比酒还烈？来来来，姑娘，我看您面色不佳，不如属下带您去府中女眷休息片刻。待宴会结束，再与新眷们一同离开。谢谢你。二哥，你这是喝了多少酒啊？哎，爹爹，如今走了太子，都
都不跟哥哥签见，寒心呐呀！韩震，苏城王回西座。是。嗯，什么？嗯，寒心呐，寒心呐呀！<笑>王爷酒醒了，韩心韩醒了。之后要做的事，就不用本王叫了。是，太子失德。遇见你，听到忘了呼吸，毁了你，放脏彩虹着你，锁断天空距离再贴近。你说要躲避回忆的结局，收起思绪，在掉夜的心，却不愿平静，忍不住想你，穿过三十回眸，再次想你。冥冥之中，被谁牵引？冰箱里命中注定的东西。冰冰的嘴，冰爱，心里你是心中的心怀。空缺一多年的期待，只等着伸出手勇敢爱。心里出现在我脑海，看够了我多少阴霾，模糊了又伤感的情未来。你依旧在意我的心头存在。白雪，别争了，好不好？我害怕，我已经为你喝过两次毒酒了，再加上这次是第三次，我哪有那么多命陪你？放心，这不是毒酒，睡一觉就好了。白雪，我不想死，但我不会让你死。哎，韩统领，不知小女现在何处？呃，那个柳姑娘说，她在人多的地方容易心悸，所以上西厢房，女生就休息了。啊，哈哈哈哈对对对对，小女是是有这个毛病，老夫喝了几杯，忘了。哎<笑>，太子殿下呢？就是，怎么还不见太子殿下？是啊，这么久了还不见太子殿下，这眼看着就要开席了呀！这么久没动静，想必是成了。看来是本王这弟弟啊，端起太子驾了。那做哥哥的得好好说道他两句。诸位大人。不如与本王一同去迎一迎咱们的太子殿下。好啊，咱们就随成王一起迎接咱们的太子殿下。好，一起去迎接殿下，一起迎接太子殿下。好，来，请，请大人请，请。哎呀，饭也吃不上，找青青回家。殿下，怕不是在休息还是怎么？众位大人，难道不想看看太子殿下因何学习吗？真巧啊！讲完，柳弟啊，柳弟啊，请诸位大人好等啊！人呢？好兄，本王刚刚小憩了一会，真是失礼了。<笑>柳弟，你这砚台不错呀。哎，柳弟，你这……皇兄在找什么？不对呀、啊，明明进。<笑>柳弟啊，作为皇兄，少说你两句。虽然身为太子，也不能如此失礼于臣下呀。皇兄说的在理。哎，拜见太子殿下，让诸位久等了。本王准备了一个特殊节，给大人们助兴。这老柳弟不想玩什么花样，请诸位一致前约。
。殿下，这是发生了什么？他应该是误喝了二哥给本王准备的茶水。他还真是无所不用其极。殿下，这位姑娘已经无碍。退下吧。李卫青，你还记得是谁把你带到本王寝宫的吗？家丁。殿下，每个新进的家丁都有暗卫确认身份，绝对安全。这次肯定是趁着喝宴之机混入其中。这东鬼，不是想来就来，想走就走的地方。哎，哎哎哎你说什么？你刚进来，万一杀了人怎么办？这么样，本宫的人，若是这点胆识都没有，如何记得了东宫？什么？皇兄，恭敬一点。哎，哎，刘弟，刘弟，没必要，刘弟，还请勿。哎呀，殿下，当真是不好惹呀！这里是，是你先招惹我的，不是吗？刘年青，你都干了什么呀？太丢脸了！我是什么时候被下的药？这茶水怎么比酒还烈？难道是那壶茶？不，不仅是，还是找到了。敢在东宫动手，看来他们要针对的是裴雪。又给他背锅，遇到他准备好事。没必要，刘年青。抓住了。是谁指使你给太子殿下下毒？说，殿下，殿下饶命啊！殿下，饶命！殿下饶命！刘弟，此人一看就是胆小懦弱之辈啊，哪有胆子毒害六弟啊？那皇兄觉得是谁借给他的胆子？这皇兄哪会知道啊？这次只是个警告，胆敢在东宫造次者，杀无赦。天儿，你怎么跑了？咱们快走吧！太子府的水太深，待不住。什么水？我在看呢。哎，多亏是太子下有这一计啊！这么大，这么大一个事，竟然敢毒害殿下！诸位大人，都回宴上吧。大人，请起身，请起身。王爷，请。你刚才跑哪儿去了？你不是在鸟圈吗？太子殿下，殿下。柳姑娘，心情好些了吗？嗯，代表。父皇，今年春联会与往年不同，更有外邦使臣做客。外交非儿戏，六弟年纪尚小，虽然聪明，但到底经验不足。春联会一事，还是交由儿臣来办吧。雪儿，你意下如何呀？儿臣认为二哥所言有理。儿臣的确经验不足，但还请父皇信任，让儿臣一试。毕竟，父皇既让儿臣辅佐监国，便不只能让儿臣心有经验之事。六弟，各国邦交并非儿戏，岂能由你胡来？当成积累经验的试炼了。父皇，六弟年轻气盛，不知轻重，春联会一事，还是交给儿臣吧。朕倒是觉得，学儿说的有些道理。作为一国太子，若是连春联会都办不好，将来岂能担国朝重任？我不服。父皇，你不能因为六弟是太子。你就偏袒他，那依你之见，此事该当如何决断呢？我、哦、不如这样吧，朕将你二人所立军功，用歌员之术表现出来，谁能射中自己的军功区，春猎会就由谁来办，如何？比就比，全凭父皇决断。二位皇子，开始吧。二哥，请。这这春猎会一事，就又到六弟了。多谢二哥谦让。恭喜殿下，板上钉钉的事情，无甚欢喜。殿下，春猎会首风光正好，要不要邀请柳姑娘前去啊？一群男人的角逐，她一个弱女子来干嘛？正因为是男人的角逐，才更应该让他见识一下咱们殿下的风采啊！不是春恋会
都是太子好意。只是殿下吩咐了，说姑娘不应，让姑娘再看这封信。柳姑娘，上次欠的人情若是不偿还，本王就只能找你的未婚夫。哎，这是道德绑架！好、嗯、恶的裴老六！裴老六，殿下，还有一事。这，陈王确实将目标锁定了相国特使上官燕，而且还安排了江湖杀手，准备在春烈会手动手。皇兄的花样还真是千篇一律。殿下出现过，若有江国特使出事，对朝堂、对外邦都无法交代。不过，上官燕一直是真面如官，从未有人见其真面目。属下已准备好了替身。届时，属下会将人引至列城西面，将其一网打尽。嗯，尊烈会也该热闹热闹。遮着面人，说是强国传统，除非遇到心仪男子，否则就一直一茬敷面。着实矫情。也罢，春烈会也没有其他女子，不难找，安排下去吧。是，那太子，太子怎么了？太子春烈千载难逢，况且狩猎期间危机四伏，也是情理之中。不如，拿了。那是本王弟弟，你说两句，你哪来的胆子？那是本王弟弟。他都本王的弟弟，饶命！殿下临行前吩咐我们，让您在东营主帐等待。好，只说要赴约，可没说要等待。老大，这边怎么又一个？下会将人引至西面列城，将其一网打尽。西面，这个方向。这，这。哇，有埋伏！成了，表弟，这次看你拿什么跟我斗！你要想活命的话，就抓紧我。还真是贪生怕死。多年来，本王一直梦到一名女子。他不会也能记得？殿下梦到了什么？这名女子给本王戴了一个绿帽子，为了情夫，给本王下毒。哎呀，殿下，一个梦而已，做不得真，做不得真。这名女子与柳姑娘长得极像。殿下恕罪，都是臣女的错，以后绝对不会再出现在殿下面前，再也不露出这张恶毒的脸了。真是狡猾之极。睁开眼，看着我。臣女不敢。
为什么退婚？我，我只是不想弄走家人吧。是不想嫁人，还是不想嫁本王？呃，啊，殿下，天色已已经不早了，还是赶紧回去比较好。您手上还有伤，耽误不得。本王累了，走不了了。啊？那臣女相回。啊。听说这外面邻里豺狼虎豹数之不尽，你大可试试。看能不能活着走出去。豺狼虎豹，臣女突然也觉得不可以来袭，还是听天下的，明天再走吧殿下，总算找到你了。是，这姑娘怎么在这儿？殿，殿下，您手怎么受伤了？喂，那我们赶快带着姑娘一同回去吧。天色不早了，明天再说吧。啊？哦，那刘尚书那边，罗氏禀报。哎呀，老爷，你快想想办法。能有什么好办法？哎呀，怎么样？有没有青儿的下落？青儿平时去的地方都四处寻过了。老爷，要是青儿出了什么意外，那我也不要活了。不会有事的啊！快快送夫人回房休息。哎、老爷，啊、东宫侍卫统领韩真求见。韩统领，快请他进来。是。韩统领，大驾光临韩舍，不知有何贵干？嗯，柳姑娘昨日在春猎会。春猎会，青儿去春猎会做事，那小女现在何处啊？柳姑娘被林中的陷阱所困啊！什么？呃，不过太子殿下已将姑娘救出。啊，那就好。那就好。但是，殿下为救姑娘受了伤。殿下受伤了，好在殿下现在已无大碍了。哎呦，柳姑娘为报答殿下救命之恩，决定留下照顾殿下。啊，哈哈照顾殿下，应该的，应该的。<笑>谁这么死，一点防备心都没有。遇见你，听到浪来呼吸，为了你，放纵在控制你，所能天空之飞，再跌进。你说要躲避回忆的结局，要收起思绪，在掉夜的心，却不愿平静，忍不住想你，全部三十。裴璇，裴璇，你怎么开刀了？不会真的把我一个人丢在这里淋淋雨吧？你是在找我？注定的东西，一些命运的锤炼偏爱，请你命中入我心怀。满空却一冬眠的期待，试探着伸出手，勇敢爱，是你出现在我脑海，看透了我多少阴霾。殿下昨晚睡得如何？一夜无梦。哎，我是不在雨你终于沉浸我呼吸，我为你沉溺。怎么现在才回来？这不知道爹爹有多担心啊！一点小插曲，说来话长。好啦，青儿刚回来，等一晚早膳再说。那就长话短说，说说怎么去的春猎会，还有太子为何会因你而伤？说好的稳妥行事呢？啊？爹、嗯，别问了。都在周游，女儿先回房间休息了，午饭住不要叫我，没胃口。青儿，这这这这这多大的胃口才叫有胃口啊？行了，吃你的。春猎会办的怎么样了？回父皇，一切顺利。父皇
，儿臣听说昨日羌国特使失踪了一夜，口遭不测呀。怎么回事？哦，我想起来了，昨日六弟好像也一夜未归，难道？雪儿，父皇放心，羌国特使安然无恙，儿臣确实查出有歹人对特使不利，不过现已抓获，不日便能查出这幕后主使之人。是谁吃了雄心豹子胆，胆敢暗害外邦使臣？此事定当严查彻办。是。六弟啊，何人这么大胆，敢害羌国特使？哎，刺客真的抓到了，关哪儿啊？这关的地方安不安全？怎么，皇兄有兴趣管这事？哎，皇兄是怕你诸事烦心，皇兄近日很闲，要不我帮你审？哎哎哎，这不需要帮忙，皇兄的能力，审一两个犯人不在话下，要不你试试？皇兄。你还是先管好你自己吧。哎，刘爹，真不需要帮忙啊！找的这帮人有没有职业道德？要么成功，要么自尽，这不是道上的规矩吗？怎么还要被抓呢？属下答应，我答应饶命。属下还有一计。说，既然太子要审，那我们就一个做二不休，连同太子一起。干啥？干什么招？都把你抓了行不行？滚！真是蠢如猪狗！看来殿下很是喜欢于大人送来的这套茶具啊。于大人，本王怎么把他给忘了？东宫司刑局长是一职，是否还空着？是，殿下可是有合适的人选了。于明鹤，裴雪，臣女突然也觉得不可以来袭，还是听殿下的，明天再走吧。就会有危险，不能再拖下去了。晴儿，我有话要对你说。晴儿，我有话要对你说。终于开窍，你先说。太子殿下有意提拔我，让我在东宫掌管司京局。入东宫？你之前不是说你想开一家书院吗？从前呢，想开家书院也只是下下之策。如今得到了太子赏识，当然要另有筹划了。说不定到时候还能谋个一官半职呢。可是，伴君如伴虎。在主君身边做事未必太平。放心，晴儿，我不会参与朝堂之事，只是编撰书籍罢了。晴儿，你愿意等我两年吗？晴儿，明日便是少爷节了，咱们再逛一次灯会，那是我们第一次相遇的地方。好，好，那我们明天见。我先回东宫复命了。东宫藏书果然名不虚传。东家第九卷是六义经书，南家第六卷是史书经传，西家是诸子兵书，北家是诗词歌赋。不愧是太子殿下，武能上马定乾坤，文能提笔安天下。于公子也是京都闻名的才高八斗，学富五车，而且还能写一手好字。太子殿下还见过臣的字？自然是见过，而且记忆犹新。我要证明，都是假的。怎么了，晴儿？嗯，爹，名利真的有那么重要吗？正所谓，利之所在，天下趋之。天下趋之，听起来确实很诱人。那老爹呢？<笑>人生苦短，名利都是附加。咱们柳家有四不忘，四不忘，不忘取，不忘于，不忘想，不忘求，不忘取，不忘于，不忘想，不忘求。殿下，今日四经局我已誊抄完毕，臣可否早日出宫？今日是上元节，看来于公子是与家人有约。实不相瞒，臣确实与柳家小姐有缘。去吧，谢殿下。殿下，这就是传说中的玉良笔吗？嗯，这是本王今日进宫父皇赏赐的。这笔千金难求，殿下可否借臣观摩一眼
。既然余公子如此喜欢，不如御笔题诗一首。如果题得好的话，本王就将此笔赠与余公子。谢谢殿下。小姐，今天城中好生热闹啊！天下熙熙，皆为利人；天下攘攘，皆为利人。小姐，你说这话，啊，我怎么听不太懂呢？阿龙，你先回去吧，我在这里等公子就行，他应该在路上。是，我跟他从这里开始，也在这里结束。怎么回事？女子上头，喝醉了，送余公子回府。是。酒，我还能喝。殿下。老板，这个花灯怎么办？哎呀，这姑娘又来猜灯谜了。看来柳姑娘是常客，碰巧得过一盏花灯罢了。老板，我要这个花灯。这猜花灯，柳姑娘是最知道规矩的，那便有劳柳姑娘。只不过一盏花灯罢了，您想要，却让我这个小女子来猜，传出去恐有不妥吧？我倒是觉得，只要是你，没什么不妥。遇见你，云淡忘了呼吸，为了你，放纵在红尘里，所断片空句，最最别离。你说要躲避回忆的结局，要收起思绪，在掉夜的心，却不愿平息，忍不住。这花灯确实好看，如果柳姑娘再提示一声，就更好。今天不早了，我要回去。室友昨晚来，若再让人知道我与柳姑娘之间的联系，传出去确实不好。那您想让我做什么事呢？只要是你想。嗯那本月亮怎么会？我我玉兔有礼，人而无耻；玉兔有礼，人而无耻。不痛，不痛。起来，我我昨日撰写文书太迟，所以我我失约于你。无妨的，你公务繁忙，一切可原。青儿，太子殿下，如今委是器重于我，相信我很快就能平步青云，到时候封官拜后，只是时间问题。余公子，不忘初心，方得施主。青青不惜锁窗春，去作长秋走马身。余青，你是怪本王今日冷落了你吗？这事我看不懂。不过月清，你要是对我锁了窗，我定拆了整个院墙。殿下怎么又在写这首诗啊？本王总觉得这些年忘了很多重要的事。那如今殿下可曾记起？快了！王爷，您让属下盯着太子，这些日子总算有了收获。哦，说来听听。太子昨日可以女子夜游上元节灯会了。这个盯了那么久，就这。把堂堂东宫之主，不记得女儿算什么？王爷息怒，属下还没说完。那女子乃柳尚书之女柳月清，哪个？区区尚书之女，堂堂太子殿上。看那女子前些日子刚跟于侍郎之子定亲，且那于家公子如今还在东宫任职。嗯，柳月清，太子，于小子，有趣，有趣啊！殿下，
，臣昨日殿下失礼了。胡风，这个字解释，殿下昨日是去收银钱了。你干什么是吗？哦，无事，神仙来了。你的花灯，只要是你提的，都好。城王殿下，早就听闻愚公子博学多才，深得太子器重，如今看来前途不可限量。城王殿下谬赞了。只是愚公子，这心也太大了。殿下。这是何意啊，愚公子，进一步说话。殿下，刚刚城王和愚民合意盗走了。嗯，知道了。殿下，怕是城王又想设下事端。皇兄只不过是想找一个人绕绕本王的家常罢了，不必惊慌。倒是这愚民鹤，本王觉得他不是什么心无旁骛之辈，千万让他做出什么出格的事。是，属下一定会盯紧他。上元节那夜，本王手下曾亲眼看到我六弟跟柳家女儿在灯市相会。啊、哦，还有春令会那次，他们二人在荒郊野岭共处一夜，说不定是那一夜二人旧情复燃呢。旧情？愚公子竟然不知？那本王多嘴了。城王殿下，大事无妨。我父皇曾赐婚六弟和柳尚书之礼，我六弟对此门亲事也甚是满意。可不知为何，这柳家女儿突然退婚，还答应了你们于家的提亲，而你恰巧进了东宫。陈王的意思是，太子殿下并非有意扶持我，而是想借此机会报复在下。哎，本王可没有这么想。不过，哎，我这六弟啊，什么都好。就是霸道了些，自私了些，哎，从小就这样。哎，这些都是本王瞎猜的，说不定太子是看中了愚公子的才华才招入东宫的。公子现在已经在东宫委以重任了吧？只是一个不甚实权的文书罢了。愚公子，不要气馁，本王早就听说于家儿郎你才高霸道，实不相瞒，本王对你青睐有加。只可惜还未来得及出手，就被六弟抢走。如今你若令王出入，本王愿意为你筹谋一二。陈王的意思是，把这本书拿给你家父子，就说是太子府的奏书。怎么样？哎，这个给你糖葫芦吃，书给我好不好？此书记载的前朝就是辉煌，暗讽我朝无能。看来成王这次真是，他还不至于做出动摇国之根本的事。是于明鹤，那属下派进去。我，出进军，肯定会让朝堂知道。父皇若知，必然会严惩撰写此书之人，以正朝纲。到时候，受牵连的不只是成王，还有别有用心之人，会借此机会铲除异己。殿下是怕牵连到柳家？那属下先派暗卫将于明鹤收押，押住此事。什么？这于明鹤发什么疯？本王只是让他撰写关于太子的风流事迹，他倒好，还借力发挥。王爷，太子有意压下此事，还秘密处理，想必不会牵到王爷这。那就好，那就好。传令下去，这几日陈王府闭门谢客。阴天霜霜的像什么样子？小姐不好了，于家公子失踪了！失踪？怎么回事？于家刚来人，只说于公子二日前离家前往东宫，之后就再没见回来过。于家也盘查了，好像于公子去了东宫之后就再没出来过。东宫，小姐，莫不是这于公子在做事时触怒了太子，被太子私下处理掉了？裴寻此人向来小气，难不成这回真的要借机报复？哎呀，阿罗，我先出去一趟，你给于家带句话，让他们不必忧心，我会尽快把事情查清楚。是
本王以为第一个来东宫的会是于家人，没想到是你。殿下，若臣女平日有冒犯之处，任凭殿下发落。若于公子有得罪殿下的地方，臣女也愿替他受罚。刘月清，你还真是不知好歹，祸乱朝纲之罪，你受得起吗？殿下何意？你说于明鹤是端方君子，那本王就让你看看。青儿，你怎么进来的？是殿下。青儿，你帮我向殿下求求情吧。这鬼地方我一刻也待不下去了。制造舆论，祸乱朝纲，污蔑太子。于明鹤，您可知这短短不过二十字，便能让你于家满门抄斩？看来真的是你做的。青儿，青儿，是我拙用梦了心，鬼迷心窍，提前查验做了错事。青儿，我错了吗？你和太子殿下关系那么好。你帮我求求情，帮我求求情好不好？我不想死。我,我知道你和太子殿下之间有过婚约，我不在意的。如今，如今他肯放你进来，就说明他肯定对你于情未了。你的话，他兴许会。林明鹤，你够了！你真是让我失望透顶。青儿，青儿！若裴玄威发觉，东宫罪名坐实，裴玄这个太子不死。也要被废除流放了。殿下，想怎么处置于明和随意，只求别牵连于家中人。他竟然没帮于明和求情，好、哦，那臣女就先告退了。以为重来一世，我自己选一个稳妥的归宿，可到头来，还是一场空。殿下，那余明鹤如何处置？罢去官职，重打三十章。从今以后，朝内永不立此人。未免太便宜他了。今日之后，此事不可再提。嗯、太子殿下此次不计前嫌，饶你一命。望你以后识相做人，更别想再去招惹不该招惹的人。小人。好不容易攀上了太子，怎么整理个文书还会出错？是不是那柳氏犯了什么错得罪了太子？你给他顶包了？对，不可轻耳的事。早就传闻柳氏跟太子还是一王时就被退过亲，你呀接了个二手货，还把他当个宝。你看看你现在伤成什么样子！我看这门亲事啊太晦气了，还是趁早退了吧。哎，退婚。丁千金八字太硬，与我家余明鹤不太合适。二人在一起，恐伤天和。不是和我八字吗？之前说是天作之合，怎么会八字太硬呢？于是呢，这理由未免有些太牵强了吧？这才定亲不久，我儿就遭了难，还丢了官职，这还不足以证明吗？你你，于是呢，你休要信口开河。好了，刘尚书，咱们也别伤了和气。丁千金被退婚也不是第一次，一回生二回熟，咱们就走个流程吧。于公子，这是你的意思吗？于明鹤，你说是你的意思吗？啊！阿罗，你先带母亲进去歇息。青儿，母亲放心，青儿知道该怎么做。殿下，何事？今日余明鹤去鲁家退婚了。退婚？对啊，那余明鹤看着宠的，也算是个听得懂人话的。是你擅作主张让他去退婚的。我，殿下，那余明鹤本就两面三刀，虚伪狡诈，本就不是良配。而且天下本来就对刘国又有意思，有意又如何？就算是本王想要的，也要他刘月清心甘情愿，而不是用这种方式。哼，殿下，不许过来。青儿，退婚不是我的意思。不管余公子有什么难处，先谢过余公子，不取真。不过，这退婚书得由我来写。你，我余家书香门第，岂有被人退婚之理？余大人别忘了，我柳氏也是百年世家。若非你家儿子百般求学，你能攀得上这门亲？
。爹，不必与此人多费口舌。有少说，大家同朝为官，难道你要欺我官职地位吗？我儿清清白白，端方君子，而令天君三番四次勾搭太子殿下，又岂有你们退还之理？爹，爹，林大人好生威武，连本王的谣言也敢说？太子殿下，太子殿下，殿下。柳姑娘当初义无反顾退了本王的婚，却选了这么个懦弱无能之辈，可曾后悔？我，太子殿下，刚才都是误会，我同柳大人说笑呢。于大人这么爱管本王的私事，那你便给本王听清楚。从始至终，是柳姑娘看不上本王，但本王唯一想娶之人，只有柳月清一人。是。既如今柳姑娘悬崖勒马，可以退婚于家，那代表本王还有机会。只要月清愿意，本王随时下聘。太子殿下，臣女想通了，殿下才是人中龙凤，岂是一般无能之辈可？殿下，月清愿与殿下再结良缘。青儿，退婚并不是我的意思，我只是一时心情的郁闷，不知如何选择。你好，到了。太子殿下。是小儿有眼无珠，既然婚事已退，殿下微臣就不多评理你，告辞。你自还嫌多人丢的不够。刚刚多谢太子殿下几位，殿下厅内稍作歇息，请一步。我们家青儿什么时候跟太子殿下关系这般好了？殿下说。非青儿不娶。逼迫我一个小女子很有意思吗？太子殿下，传出去你这就是手段肮脏，抢夺臣妻。那你又如何？当初你不退婚就没这么多事，还不是你贪生怕死，想生逆袭高枝？你说话可要讲证据。本王梦到了。啊？你的证据在梦里，我的证据应该在世人眼中。还有，你天天梦到我干什么呀？难道是你有所思，夜有所梦啊？对。可是我的直觉告诉我。你本就应该属于我。恭送太子殿下，臭不要脸的裴老弟。柳月清柳姑娘，这花瓶是太后御赐珍贵之物，京城少有。臣女便会赔偿殿下。怎么，你当这是寻常百姓家的锅碗瓢盆吗？凡物都有个价，殿下开个价吧。阿珍，看来是有备而来。一共是六千七百两白银。这么多，你明抢得了。怎么，柳姑娘想来账？这个杀千刀的，本王倒是不介意让柳尚书来评评理，算算账。别别别！哎呀，这些宝贝儿啊，再过些年，指定会翻一番。<笑>爹，啊，我要是被绑架了，您会来救我吗？那谁敢动你，也指定跟他拼命。不用你拼命，如果劫匪要赎金呢？谁会用您的私房钱来救我呢？爹给你画了个大饼，你想要爹的命啊？不需要你。完了完了，柳姑娘可是想到解决之法了？并没有。若是还不了的话，以本王之见，便留在东宫当值吧。那每月扣除俸禄，直到还清为止。如何？好冷淡，挖了这么一个大坑啊！殿下，这么大的事，我还是回去跟父亲商量一下再决定比较好。救命！韩真笔墨，让柳姑娘家书一封给柳尚书。是。也好。嗯，有劳了。齐心莫惊慌，只是说来话长。在东宫出了些许意外，需还债六千。父母亲若有闲钱，可考虑备而赎身；若您是未见银两，而便只能留在东宫卖身打工抵债。无爱无爱，东宫冬暖夏凉，父亲母亲无名，总之而债还清便回。青儿要在东宫还债，能妥吗？就算爹爹不管我，母亲总不至于不管我吧？殿下，臣女还是觉得不妥，长期留在东宫，恐有损殿下清誉，引来非议。你未嫁，我也去。
，何来非议？可是。吾儿勿念，安心办差。见我者的殿下不快。看太子殿下那个护犊子的样子，哪有不稳妥之说？那就好。<笑>这妇女情还真是怪的。嗯。时候不早了，请柳姑娘一步西厢房休息吧。所以你约我去春烈会，是为了让我做他的替身。看到我遇险后，你要救我的人是上官燕，感情你在这跟我玩天上文学呢。本来就是要远离这个催命阎王的，这下好，被套牢了。这么给扒一层皮，肯定出不去。受不了了，给我个痛快吧！算了算了。这几日，太子那儿可有什么动静？王爷，太子近日基本不出动宫，这么安分，有蹊跷。去看看。殿下，是你？你来动宫干什么？在下，快走。本王只是让你写一些关于他的风流韵事，以及背着个狼狗谋逆。怎么？你想谋害太子？你有几个脑袋够摘啊？算你聪明，没出卖本王。王爷，是在下愚钝，亏没心窍犯下大错。如今朝中也容不下我，我恐怕再无翻身之日。求王爷给在下指条明路。罢了，你起来吧。本王与戍守边境的藩王施乐明有过一些交情，你拿着这个去见他，想必他会卖给本王几条牛面收下你。往后的路，就看你自己的造化了姑娘，有位姑娘的亲人让我把这个给你。亲人，今日山水，长教自主领见。本王相信他，嗯，属下也是。不过他向来分不清东南西北，若是找不到回东宫的路怎么办？殿下，您怎知？啊，殿下，等等我。怎么是你？秦儿，云公子，请自重。秦儿，我错了，我不应该去退婚。如今我马上要远赴关外，此生可能再无归期。说到了京城，我唯一放不下的只有你。你可愿与我一同走？不愿。我会对你好的，我们可以开家书院，教书育人。我们，我们简简单单的生活，是不是你一直想要的吗？我都可以给你的。我曾经的确是那么向往。一心，只想寻一最最稳妥之日，安度此生。我可以的，我可以的，秦儿，我可以放下一切和你安度此生。放下什么？你的虚荣还是自大？权衡利弊后，你第一个气的就是我，不是吗？不是，不是这样的。还好你跟我上了一课，所求安稳，不过是还没遇到值得冒险的人。多少慌张的选择，都是因为没有遇到真正想选的人。谢谢你教会我，我真正想要的是什么？真正想选的人，他说的是殿下吗？不然呢？啊，殿下英明。那你真正想要的，到底是什么？是裴巡，放开！是裴裴巡，放开！放开！没什么。以此性为戒，从今往后不准踏入京城半步，否则会让你有来无回。
我下来。你扭伤了。你怎么知道的？你到底是从什么时候开始偷听的？本王一向光明正大。不知道，轻则伤筋动骨，重则半身不遂。你，你为什么不去骂他？如果，那，你都听到了。听到了。记住什么了？天色不早了，早点休息。好、啊，没事，我自己睡。先是安稳和情之所钟，你都可以有。殿下，急报！殿下，您让清兵随行护送的粮草。走。边境清兵回报，并未收到半分朝廷拨过去的粮草。如今边境动乱，纷纷上报朝廷，希望重新往边境运送新的粮草。近日来，传闻太子殿下私下扣押军中粮草，导致天险无粮。圣上，太子出奸，竟敢出现如此之事，恐怕扣押粮草事小，就怕粮草粮错了军。于是，休得信口雌黄。满京城谁不知太子专横独断，我而不过在他府中私经掌事，不知做错了什么，便被他发落出关，也无路用。粮草一时迫在眉睫，于是狼着眼家事，还是别来一算大包了吧。王将军，此事你怎么看？圣上，此事恐有蹊跷。太子殿下仁义向善，一心为国，断然不会做出这种事情。边境粮草一事，确实疑点甚多。王将军，朕命令即刻前往边关，彻查粮草之事。臣领命。李爱卿，还有什么事？请圣上为我等做主啊！这是朝中被太子专横制裁的官员联名奏疏。二爷尊刘尚书之女，太子却逼迫微臣退了婚，他却马不停蹄下了聘礼。此等手段与强求民女有何区别？可怜我儿一心报国，却遭遇此等昏聩的太子呀、啊！王爷，喜报！说来听听，太子因为押运粮草出了纰漏，导致前线粮草危机，圣上震怒，要将太子禁足了。死死死！此事要蹊跷。让父皇说道说道。父皇，老六的事情我听说了。虽然他平时奸诈狡猾，无恶不作，心有城府，老谋。是，算了。哎呀，可就算他平日再胡作非为。你也不能因为几句不实的留言就把他给关起来，这有点太草率了。那粮草之事，你猜是为何？定是有人居心叵测的要害老六啊！连你都能看出来的事，难道朕就看不出来吗？嗯，是啊。朕将他暂时禁足，一是为了避嫌，二，他也时事有些锋芒太盛，朕已让王将军启程前往边境彻查粮草之事，是黑是白，自有定论。父皇圣明。怎么这么晚了还没回来？今日太子公反了，不能陪着我们游山。太子接旨、啊。到底发生什么事了？父
奉天承运，皇帝诏曰：太子贼寻，建国期间疏忽军务，押运粮草一事，难辞其咎，德行有亏，乱生再道。即日起，收回册宝，禁足东宫，无镇守御，不得收宫。亲子，等等，圣上口谕，庶子狂妄，让他好好跪着反省。太子殿下，请。今夜应该有雨。你可等，不要久。这几日在东国，多得殿下招抚。我怕以后这段恩情还不上。你是，你总会杀死我。还在做什么？一起等日后失去爱人身上。不如早些离开。殿下这一招，险些让我误会殿下喜欢。时间带走了你我之间的所有，回忆却从不保留。心动在雨里邂逅，不过是这道什么交流？点亮夜的心头停留。时间带不走承诺与你的相守，虽然来不及。喝吧。好。过来。现在可以告诉我，当初为何要退婚了吗？你怎么这么记仇？这是我的心结，因为怕，怕什么？总不能告诉他我怕死吧？没什么，现在不怕。真的？嗯，如今的培训，做事稳妥，上一世的结局必然不会发生在这一世。这几日你想回家，就不用来东宫了。我父皇的手谕，任何人不能见我。放心，等事过之后，本王定会亲自接你回来。上述大人已经收了本王的聘礼。殿下，那我先回房收拾了。圣上已经派王将军去边境查明真相。王将军，想想很快就过去。粮草一事，我怀疑有人里应外合。明日等王坤启程后，你去一趟边境。是。此事不可走漏半点风声。若我没记错。前两世，这个王将军也是培训身边的得力干将，后来培训被刺死，他却不知所措。还有上一世，我明明将培训软禁，蒙逆一世，又是如何暴露的？或许他原本就有不臣之心。不行，去往边境的路上危险重重，为父不放心。更何况，此时圣上已经派人去查了，用不上你再跑一趟。不管您同不同意，我都一定要去。培训为人如何？自他建国以来有多少成就，大家都有目共睹。他怎么会做出贪污粮草之事呢？若是当真有人陷害，那难以自证清白。东宫落难，届时收了东宫聘礼的柳上书也难逃干系。你、你、你、你、你、你这是在威胁老爹啊？我女儿不敢。那、那、那你去吧，但是回来后不准再退聘礼了啊！都还没午热呢。你是天底下最好的爹爹。嗯。也不知道是太子给你灌了什么迷魂呢，儿啊，你第一次出远门，要照顾好自己，千万别委屈了自己，风餐露宿的。这是为父给你沉甸甸的爱，你你可得省着点花呀。好了好了，你背着我藏了这么多私房钱，这一道也有我一份。沉甸甸的爱，你又绝对不会委屈自己的。如此甚好，好了，如此甚好，你倒是放手啊！哎呀，谢谢爹。也罢，欲打不中留，你想干什么就干什么去吧。去吧。爹，娘，大恩不言谢，等我回来一定会好好孝敬您的。阿罗，帮我照顾好爹娘。放心吧，小姐。嗯去吧，老爷。
。小姑娘，你怎么在这儿？还制服他们？你们那天说的我都听到了。你，你不会是想要跟你一起去？不行，这是起事儿戏。去边境的路上，一路危险重重，不是殿下知道，他一定会砍了我的。我保证，查清真相我就回来，绝不影响你的任务，不然我就自己去，你是拦不住我。军师果然好计策，如今的裴巡因为粮草一事被皇帝禁足，边境大军必定受限，到时候发起奇袭，他们没有反应的时间。必然被我们一网打尽。老帅过奖，在下只是略尽点薄之力，是大帅英明圣，才能将此事做得神回之过一如今形势大好，待本帅大业已成，并给军师加官进爵，许你荣华富贵。那便谢了大帅。你们怕是高兴的太子吧？皇帝虽然因为粮草一事将太子禁足，但也不过是做做表面功夫。我此次来就是奉了皇帝的旨意，彻查粮草和流言一事。那我们这不是白忙活了？那又如何？这世上能杀人的不止利器，还有三寸不烂之舌。轻一旦种下了，只要再推波助澜一番，即使圣上再信任裴玄，也要屈服于这天下悠悠之口。军师的意思是，你们二人不是本地人，来这做什么？这位大哥。我们二人寻亲未果，路过此地。哇，寻亲的呀！再往前就临近边境了，你们呀、啊，还是趁早回去吧。这四周都不太平。多谢大哥提醒。呃，公子，今日天色已晚，不如便在此处借宿一夜，明日一早再赶路不迟。好啊。那，大哥，我瞧你们主仆二人也不像坏人，若不嫌弃，我家里还有间空房，你们便在我家住一晚，明日再走吧。谢谢大哥。所以，只要坐实太子失德，众人定然会不满太子亲国。届时，我们再推一个，便是师叔有名，匡扶正。<笑>好一个一石二鸟啊！青青，裴玄，你过来。琪琪，我好想你。这就是传闻中的一日不见，如隔三秋吗？裴玄。韩真，去看看。好。大哥，发生什么事了？还能有什么事？最近战事吃紧，边境军队这两天在到处征粮，有粮的交粮，没粮的交人，那还有人交啊？这粮要是再争几回，我们也快活不下去了。你们是外地人，赶紧去躲起来吧。太子征粮可耽误不得，动作动得老子快点！这么久，打发叫花子呢，还不给我塞牙缝着？哥也饶命，小人实在是拿不出来了。家中还有一个八十岁的老母，还有两个孩子都需要吃饭啊！都八十岁了还活着干什么？可以送他入土了！啊！哈哈哈哈两位乡亲，请体谅一下，太子下令也是迫不得已。若是没有粮食，我们的兵士不饱肚子，拔不动刀，怎么保家卫国？我保家亡，所有人都活不了了！一派胡言！你们是什么人？敢插手军务？不要命了！不要命的是你们，假借太子之名坑蒙拐骗、烧杀抢掠，你们有几个脑袋够看？你是何人？说我们假冒？有何凭证？你们说自己是奉太子之命，又有何凭证？我太子治下严苛，军法严明，绝不会强掠百姓，更不会随便抓人出局。你们说是太子危险，行使却与游客匪徒无异。若不是借着太子亲兵的名义，四处掳掠百姓，故意败坏太子名声，你们军心何在？太子，你不知我们百姓的救命钱，冒充太子的力量，军事世界太大了。好你个胡言乱语的疯子！
你抢了你二人的头颅，偷了这些巨骨相撞的刁民。你现在说什么走？冒充太子亲兵，四处征粮。什么强迫？我们就是，就是负责征粮的太子亲兵。再不说实话，我们就下了。说的就是实话，我手上的粮食全都是送往军营的，还敢胡说？既然如此，征的粮在哪里？带我们去。请出使大帅守御。大帅让我来确认一下要运往军营的粮草，还不让看。大帅恕罪。可是，还不快滚！就准备撤马。要是耽误了明日运粮，老子宰了你们！是是。算你是失误。都是稻壳了，还发霉了不能吃。这就是你们往边境送的粮食，都在这儿了，你们是都看到了。你们从村民那儿挣的粮呢？我我知道你在说什么，不知道是。韩真，卸贼条胳膊。别别别别，不收不收，天天运粮，累都累死。嘘，别动，别动，别动。你们将自得粮草运往边境，把好的粮草运往其他地方，阴雨何为？是不是在饲养兵吧？那个人是谁？说。是太子下令调换粮草，如今粮草运往何处？死兵何人在养？答案不是很明显了吗？敢不敢污蔑太子，你找死！你们约好什么时候把粮食运往西北大营？说话。三日后，此时。此事非同小可，必须从长计议。走。大卫公子，这是怎么回事？此人冒充太子亲兵，恶意征粮，现在粮食找回来了，大家快拿去分了吧。谢谢二位，你们真是救了我们全村人呢。太尉严重了，只求再收留我们几晚。应该的，应该的。大家伙儿，来把粮食都分了。快去吧。柳姑娘真不愧是殿下选中的太子。错，是我选了他。韩真，殿下亲兵，可在附近有扎营？有，不远，往北二十里。那麻烦跑一趟，我有要事相商。柳姑娘，这位便是我跟你说的云丘云统领。柳姑娘，云统领，如今情势危急，我就长话短说。我们在来边境的路上，遇到有人假冒太子亲兵，四处暴力征粮，简直荒唐！我们虽集粮草，却也不能强逼百姓。是有人用太子的名义剥削百姓，毁坏殿下声誉。我怀疑军中可能出了奸细。是我疏于管束，不仅令歹人有可乘之机戕害百姓，更险些害得太子万劫不复。好在现下的首领已经被我们擒住，那便可以顺藤摸瓜。在他们有所动作之前，将他们一网打尽。我们现在还不清楚对方的实力，贸然出兵只怕会打草惊蛇。日后想要追查，只怕会难上加难。那一姑娘所见，该当如何？韩真，你现在立刻赶往东宫，把这里的事一五一十的告诉殿下。我和云统领尽量拖住他们，通知殿下早做准备。不行，刘姑娘一人在这太危险了。放心，有云统领在呢。我定然誓死保护姑娘安全。好，那我现在就进城。怎么会这样
，你倒是有闲情一直在这下棋啊！外面太子失德的消息都满天飞了。皇兄怎么来了？来落井下石啊！一个人下棋有什么意思？皇兄陪你下。好。表弟，你好像变得跟从前不大一样了，是吗？自从淑妃死后啊，你是拼了命的争，够心狠手辣，宁负天下人不让天下人负你。怎么如今争到了太子就不争了？怎么，你不想做皇帝了？皇兄还是跟以前一样，心直口快。听说这次你为我说情，被父皇责骂，我哪会为你求情？我是怕你被那些不明不白的人给坑了。你是本王的对手，他们都不配。跟你呢，我就最烦你这冠冕堂皇的模样。你跟我说句实话，会死啊！从前我是为了母妃的遗愿，为了父皇的眼光，为了一展自己的雄心抱负。总之，我想着可以有很多原因。但是后来遇到一个人，他明明那么怕死，却还要陪我赌。有胆小，有勇气。宋秋安。不过是还没遇到值得冒险的。我怎么忍心让他再冒险呢？忽然就有些不想争了。安稳点其实也挺好的。你说呢？柳月清是吧？你直接报他名字得了呗。啊，我跟你争了那么多年，你没说让让我。啊，他一来，你不争了，你置我于何地？你把我当对手了吗？从未。二哥永远是我二哥。胜负已分，海伦，你是给我灌迷药了！不行，重来，重来，重来！哎，落子无悔，二哥。殿下，殿下，你怎么回来了？殿下，粮草一时已经查清，是有人刻意为之，盗取粮草，饲养兵马。有姑娘担心，特意让属下回京禀报。何人如此大胆？什么？李月清在哪儿？那日，殿下与属下密谈，有姑娘全听了去，一定要和属下一起前往明江。属下拗不过，是胡闹！殿下，那咱们现在该怎么办？立马，殿下，你还在戒毒期。二哥永远是我二哥，一生二哥大过天，你就放心的去，剩下残局，二哥给你安排。你们约好什么时候把粮食送往西北大营？三日后，此时大营交接。来回京城最快也要三日，来不及了。云统领，今晚必须去一趟西北大营。可是韩统领还会回来，这恐怕没时间了。今晚是他们约定的交粮之日，若只是等不到人去，他们必定会急一些。若让他们转移了阵地，我们再找就难了。可是柳姑娘身份尊贵，贸然涉险，殿下怪罪下来，属下等半死也难辞其咎啊。放心，我会保护好自己，此事可不能再耽误了。云统领，稍后我们假扮成一粮士兵混入西北大营，尽量给殿下争取时间即可。柳姑娘，我们的人和粮草都已经安排好。各位兄弟都辛苦了，就先去吃饭吧。现成的事情交给他们就行了。是。算你识趣。听你们的代码来了，放我走行吗？别急，太早了。将军，我真是的。今日怎么迟了这么久啊？回将军，山路难走，让我杀时间。行了，不用我去了。是。哎，将军，兄弟们这些天都辛苦了。我这队里今天收了两头羊，不知将军您想不想吃？是想现在吃，还是养肥了吃？哈哈哈！既然有羊，那就先起来下酒吧。<笑>有杀，不留活口。<笑>人呢？公子这几日去哪里了？大哥，我家公子呢？他们刚刚带着柴房里的人走了
荆州条件简陋，只有一张床。那你在这时，我去打地图。时间带走了你，我逐渐的所有，回忆却偷偷保留。心动在雨一个人在这里，我害怕。怕，但是我相信你会来。烦忧，成为逃避的借口，也不敢再回首。你的温柔，唱出身后的相守，成为我奔赴相遇坚定理由。月色白了，他无说雨后，不吐悠悠，就一起走，喧闹人海中漫游，牵起你的手，目光避风温柔。时间带走了你我之间的所有，回忆却偷偷保留，心动在雨里邂逅，不过是刹那一瞬的交流。月亮夜的喧闹，融化在你的左右。殿下，属下已将所有叛军收监。但据王奎所说，此次计划还有藩王施乐明的参与。恐怕他没这个脑子。殿下放心，属下已经让人沿路搜索，施乐明及其同伙一定逃不了多远。此次多亏殿下及时赶到，振奋军心，使得我军反败为胜。边境叛军虽然已除。但周边百姓已经受其迫害，还需安顿。殿下日夜兼程，先在此休息几日，剩下的交给属下就好。你是在担心我吗？谁担心？真的假的？假的。王坤这个鸟人竟敢耍老子！说好的正来的娘归老子，现在竟用这些忠实来打发本帅。大少息怒，此事后有蹊跷，待属下全去西北大营查探一番。那就有劳军师了。青儿，外面风大。我去交代他们回京之事。为什么？来生分之处。你说的对，如今你是未来的太子，身份高大，我只不过是浪迹天涯的孤魂而已，哪里配得上与你说再见？玉明鹤，本总要为自己做的事情负责。你当初不顾一切栽赃培训的时候，就应该想到会有今天的下场。说白了，不过是你心存恶念，自作自受吧。我本本王君子，我本该高洁一生。你们把我一步步逼成这样的，害你的从始至终是你自己。若不是你贪心过深，又怎会鬼迷心窍犯下大错？不过你压的力可真大，乱战之中都活下来。施乐明那个蠢货，这点小事都办不好，活该他去死。那就有劳军师了。但据王坤所说，此次计划还有藩王施乐明的参与，恐怕他没这个脑子。居然是你！
。是，是我。不过青儿，你知道的，太晚了。你和云秋先押送王珂回朝，我处理完边境事务，再回去会合。是。对了，我交代你办的事情呢？不辱使命。这可是属下跑了三十里路才找到的。好了，记你一口。殿下，都准备好了，属下就先出发了。一清，一清，牛爹青在我手里，若想救我，今日此事更安。余明堂，我早该猜到这一切是你在幕后指使。怎么样，太子殿？我也不算是庸碌无党之辈。你想干什么？当然是为了让你们团聚。如今人都齐了，那我就开始算账。余明鹤，你有什么冲着我来？放！可不，这一场戏一个也不能少。今日我就要你死！青儿。今日你且仔细看好，你的赔局，可被千刀万剐。你不走，别走！太子殿下可小心点，明日月清都还在我手里。怎么了？受伤了？太子殿下可要注意点啊！您的乐器可是危险的。是啊，我知道，可是你要的。他想要突破成为就是七王一举，可是，可是，他们拿的没把刀是多少？开局，死在我手里也不算委屈你吧？你放心，你死之后，我会送你的亲儿去见你，成全你们这一。干爹，放我吃药！余明浩，没事吧？没事，姐。没事。
我才发现他会开在南京。等你是我猜中的，奖品是你拿走的。那兔子的不是让你拿走的吗？那是我骗了你，不算。那,那明年，明年，明年我们再一起进去等我回来，好吧？我倒是觉得，只要是你想，都好。从始至终，十里姑娘看不上本王，但本王唯一想娶之人，只有柳月清一人。只要月清愿意，本王随时下聘。天下这一切，前些让我不会低下手吗？有些记忆恍如隔世，而人事依旧。如果再让我选一次，阿罗，以后你想嫁一个什么样的人？小姐，你说什么呢？一会儿夫子就要来了，可别让人家听见，哎，多害臊！我先去收拾东西了。所谓烦忧，成为逃避的借口，也不敢再回首。在下母亲是府上新职的妃子，金府的小姐。你想不想当皇帝？刘小姐，这话别乱说。如果野心能听成，我惹了杀手。你想不想当皇帝？刘小姐，你想不想当皇帝？刘小姐，你想不想当皇帝？刘小姐，你想不想当皇帝？刘小姐，你想不想当皇帝？刘小姐，你想不想当皇帝？刘小姐，你想不想当皇帝？刘小姐，你想不想当皇帝？不知在下今日的故事，说的可还精彩啊？难道最后那位公子后来认出自己的夫人了吗？哎，欲知后事，还请听下次的书友会。说得好。上上，我们现在是贵妇司，我们欢迎你带人注意就麻烦了。啊，对，很多。听见你听到了呼吸。为了你，放纵在控制你，锁定天空距离。上上，臣妾有一事，是件小事。关于夫人会首，圣上为何第一次见面，便要当众揭晓臣妾的面纱？这个嘛，天机不可泄露。忍不住想你，经过三十回眸，再次相遇。冥冥之中，被谁轻易？便像你命中注定的东西，有些命运的垂帘偏爱。请你命中入我心怀。今年的雪好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。好美。